Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama. Obradit ćemo tematiku za koju kažete da nedostaje u mojim pretpostavkama, a to je tema koja je vezana za mobilni telefon i nove dve pretpostavke koje mogu da izađu oko nestanka Mateja Periša. Naime, o čemu se radi? Mateja Periš je najverovatnije prilikom izlaska iz kluba Gotik znao tačno gde ide i sa kim treba da se nađe. Tvrdite da je on najverovatnije preko društvenih mreža na svom telefonu dobio lokaciju i mesto gde treba da se nađe sa određenim licem kao i sliku objekta gde treba da dođe kao cilj. Pošto je ista priča navođena Google aplikacijom, Celo njegovo kretanje ide najverovatnije uz pomoć Google Mapsa. Kao što i sami znate, Google daje tri opcije kretanja koje su najbliže određenom cilju i vi birate jednu. On je sigurno odabrao prvu koja je ponuđena, a to je u stvari kretanje glavnim ulicama. Pošto dečko, kao što je nama već od samog početka poznato, je prvi put u Hrvatskoj. Beogradu. On izlazi znači iz gotika, drži svoj telefon, aktivirana mu je aplikacija i prati mapu. Odabrao je znači prvu ponudu koja mu je data od strane Google-a i počinje trčanje. Za to vreme ta maršuta trčanja, otprilike to je neka normalna priča za mladića u njegovim godinama. Ako se pretpostavi da je koristio alkohol, veću količinu alkohola, a možda usto i svašta nešto, kao što se od samog početka, znači, pretpostavlja možda speed, to je za jedan mlad organizam jedna normalna maršuta koja se pretrči za 7,5 minuta. Znači, on trči glavnom ulicom toga kvarta, Karadžorđevom ulicom, trči do Brankovog mosta, I tu zaustavlja taksistu da ga najverovatnije pita gde je restoran Sava Nova, zato što mu je mapa sada pokazivala neke lokacije koje ga bune. Čak u jednom momentu možda je i hteo vožnju do Sava Nove, mi to ne znamo šta je njemu tačno taksista i odgovorio, ili mu je samo rekao to ti je tu u blizini nekih 100 metara. Bilo kako bilo, on dolazi do restorana Sava Nova. Optrčava ga jednom, najverovatnije da bi bio siguran da je na mestu koje mu je naznačeno u njegovom telefonu i silazi na platformu, odnosno na terasu ispred restorana Sava Nova, koja se nalazi iznad same Save. Tu je najverovatnije našao koga je trebalo da nađe i po vašoj pretpostavci ušao je u čamac. To je znači prva pretpostavka. Ušao je u čamac, da li svojom voljom, ili kako vi kažete, možda je na kraju krajeva i otet, a otmice za sada nema u nijednom od mojih pretpostavki, pa ste mi to stavili kao primetbu. I evo, stavljamo i otmicu kao možda jednu od pretpostavki. Jer idemo činjenicom da je Matej Periš živ i da je otišao u nepoznatnom pravcu ili sa svojim prijateljima samovoljno, koji su mu tu dali i jaknu i sve što treba za put gde su trebali da idu, ili je znači van svoje volje na silu odveden u nepoznatnom pravcu i samo njima znanih razloga. Bilo kako bilo, ova pretpostavka je bitna iz razloga da još uvek verujemo, znači da je Matej Periš živ i da je možda otet od njemu poznate ekipe, a od nas od strane NN izvršilca. Do daljeg ova, znači jedna od pretpostavki, ostaje u opciji. Dok ne bude bila 
odbačena ili dok ne bude bila realizovana pozitivnim rezultatom po pronalaženju živog Mateja Periša. Prema drugoj, znači pretpostavci, koja je onako, kako bih rekao, pokrenuta kao ideja, zato što je ovih dana u Srbiji isplivala jedna zvanična informacija da je ekipa koja je to veče gostovala u Gotiku i Zagreba donela jednu izvesnu količinu spida radi konzumiranja i lepšeg uživanja u provodu. Naime, ovi momci su kupili veću količinu spida i istu su kombijem doneli za Beograd, najverovatnije sakrivenu u nekom od štekova koji su odredili kao sigurnim u svom kombiju. Može to da bude recimo rezervni točak, može to da bude recimo neki far ili neki sasvim drugi skriveni bunker koji je njima bio tada u tom trenutku najinteresantniji kao mesto za prenos ove substance. Ova ista ekipa, znači prilikom svog boravka u gotiku konzumira veću količinu alkohola i narkotika. U jednom trenutku Mateju na telefon stiže isto poruka preko neke od društvenih mreža da treba da se nađe sa određenom osobom na određenom mestu, tačnije kod restorana Sava Nova na terasi. I Matej kreće znači svoju maršutu trčanja Karadžorđevom ulicom i dalje u jednom, kako bih rekao, sporskom maniru, bez problema, a najverovatnije je i dejstvo spida doprinelo da on to bez problema onako pretrči bez nekog većeg napora. Tim trčanjem, kako ga je vodila, znači Google aplikacija, on dolazi, znači, do Brankovog mosta, tu stupa u kontakt sa onim već spomenutim taksistom, pita ga za prevoz ili za prečicu kako najbrže da stigne do restorana Sava Nova, dobija informaciju i onda travničkom ulicom se spusta do restorana Sava Nova, obtrčava isti dva puta, silazi na terasu, otvara sliku na telefonu, to se vidi kako on gleda u isti, vidi znači da je na dogovorenom mestu gde treba da bude, ali tu nema lica sa kojim je trebao da se nađe. Da li se ono nalazilo u tom trenutku u nekom obližnjem restoranu ili ne, mi to sada ne možemo da tvrdimo, ali bilo kako bilo, po ovoj pretpostavci, on se baca u savu, tako što najprestavlja telefon u džep, a onda skače u savu. E sada se svi mi pitamo zašto on preskače ogradu i skače u savu. Prema nezvaničnim informacijama, Matej Periš je imao običaj i u splitu da posle neke pijanke izađe napolje, optrči veći deo, recimo kilometraže koja je oko tog restorana gde se nalazi, znači trči rivom u Splitu, koliko je smatrao da mu je potrebno, i onda se baca u more da bi se osvežio, odnosno otreznio. Najverovatnije ovde u jednom datom trenutku, možda pod uticajem alkohola ili spida, ili pod uticajem jednog i drugog, Matej nije u jednom datom momentu najverovatnije napravio razliku između Jadrana i Save, u smislu koliko je Sava opasnija od morske vode, skače u nju i odlazi u misteriju. Tako što se prema ovoj pretpostavci na par mesta kod restorana Gotik, koji se nalazi kilometar i dvesta metara od ove platforme odakle je skočio, nalazi se znači nizvodno kilometar i dvesta, On se pojavljuje na bezbednostnim kamerama kluba Gotik, odnosno Beton Hale, kako navodno pliva. To nije dokazano od strane nikog do sad, da je navodno on u Savi i da se on nalazi 
na tom snimku. Snimak je dosta nejasan, ali se vidi da neki onako predmet pluta, pretpostavlja se da može da bude čovek, ali ništa sa sigurnošću ne može da se tvrdi. Međutim, ono što navodi da je ova pretpostavka tačna u smislu da je on na snimku koji pliva vodom, je signal njegovog mobilnog telefona koji je tu registrovan zadnji put pre nego što se ugasio. Po nalazu mobilnih operatera iz Srbije, prilikom gašenja telefona i njegovog signala kod beton hale, isti se ponovo pojavio signalizacijom kod velikog ratnog ostrva. Dva i po sata, znači posle toga, zvanični organi MUPA sigurno bolje znaju. Znači, obradili smo dve pretpostavke koje su vezane za njegov telefon, a ja ih nisam uključio u mojim pretpostavkama u smislu otmice i u smislu ove nove informacije koja je nezvanična. Navodno da je on imao običaj da istrči neki određeni broj kilometara, a onda posle toga ode na kupanje. Bezbrežni dani jednog mladića koje je provodio u radu i zabavi na lepom plavom jadranu zauvek su prošli. On je iz nekog razloga nama još nepoznatog morao preko noći da odraste i da upliva u neku ozbiljnu priču kojoj možda nije bio dovoljno dorastao. Ali ja verujem, dragi prijatelji, da će se ova priča ovog mladića skipera sa lepog plavog jadrana nastaviti srećno. Ja vas molim, dragi prijatelji, da vašim komentarima do, dopunite ovu čudnu priču i kažete vaše mišljenje o njoj. Sve što bude novo u vezi nestanka Mateja Periša, obavestit ćemo vas na svoj način obradom u čudnim pričama. Ja se nadam da će jedna od njih biti priča sa srećnim krajem. Do iščekivanja iste ja vas pozdravljam.